இதில் தெளிவான முறையில் ஸோ இன்னைக்கு பாலிட்டில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை நம்ம தெளிவான முறையில் பார்த்துடலாம் ஸோ மொத்தம் ஆறு கிளாஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இது அஞ்சாவது கிளாஸ் இன்னைக்கு பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் போன்ற மிக முக்கியமான தலைப்புகளை முடிச்சு விட்டலாம் ஸோ பாலிட்டி பாடத்தை பொறுத்தவரை மிக கம்மியாக படிச்சிங்கன்னா போதுமானது ஸோ அதில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பிள்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஷெடியூல்ஸு ஓகே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் லோக்சபா ராஜ்யசபா வந்து பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த தலைப்பு அண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இந்த தலைப்பெல்லாம் முடிச்சு விட்டலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் அதோட இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு வந்து போதுமானது ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் தலைப்பு வந்து பார்ப்போம் ஸ்கூல் புத்தகத்தே வந்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸ்கூல் புத்தகத்தில் நீங்கள் வந்து முதல்ல நைன்த்து டென்த்து புத்தகத்தை படித்து முடிச்சுக்கோங்க எல்லா கிளாஸ்லேயும் நைன்த்து டென்த்து கண்டென்ட்டை வந்து படித்து முடிக்கணும் ஸோ எக்ஸாமுக்கு டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பிக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க படிச்சிங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ இப்போ குடியரசுத் தலைவரை பற்றின விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒயிட் போர்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பிரசிடென்ட் டாபிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஆர்டிகிள் ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி ரெண்டு டு எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீடாக ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசிடண்டை பற்றி ஒன்று சொல்லுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஃபைவ் அன்னைக்கே நான் சொல்லியிருக்கேன்ல என்னென்ன யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே பார்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசிடண்டை பற்றி ஒன்று சொல்லுது ஸோ பிரசிடண்ட் இதுக்குள்ளே தான் வந்து வருவார் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் மத்திய லெவலில் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மத்திய நிர்வாகம் சார்ந்ததில் எது எதுலாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அமைச்சரவை கூட்டுக்குழு ஸோ அண்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் மத்திய தலைமை வழக்கறிஞர் இதே மாதிரி மாநிலங்கள் லெவலில் தலைமை வழக்கறிஞர் வந்து இருப்பார் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லுவோம் இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி எயிட் ஃபிஃப்டி டு செவன்டி எயிட் வந்து சொல்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ பிரசிடண்டை வந்து பார்ப்போம் குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் சாரி இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாரு பிரசிடண்ட் தான் கேட்டா ஃபஸ்ட் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா வந்து போட்டுக்கோங்க பிரசிடண்ட் அப்படிங்கிறத கேட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடியரசுத் தலைவராக என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் இந்திய குடிமகன் இந்திய குடிமகனுங்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் தென் முப்பத்தஞ்சு வயசு இப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்ட்டுக்கு முப்பத்தஞ்சு தான் அதாவது துணை குடியரசுக்கு முப்பத்தஞ்சு தான் குடியரசுத் தலைவருக்கு முப்பத்தஞ்சு தான் ஆளுநர் இருக்கார் இல்லையா கவர்னர் அதுக்கும் முப்பத்தஞ்சு தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக வயசு எத்தனை அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுனா லோக்சபா உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டு உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு தான் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டருங்கிறவங்க லோக்சபாவில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் ஓட்டு போடுறது அறுபத்தோராவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்து படி ஓட்டு போடுறது பதினெட்டு வயசு அதே மாதிரி பிரசிடண்ட் ஆகிறது பிரசிடண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னது பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் இருபத்தோரு வயசு லோக்சபாவுக்கு இருபத்தஞ்சு ராஜ்யசபாவுக்கு ராஜ்யசபா அதாவது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு முப்பது பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் கவர்னர் இதுக்கெல்லாம் முப்பத்தஞ்சு இது ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் உயர் நீதிமன்றம் இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஓய்வு பெறக்கூடிய வருது வயது அறுபத்தி ரெண்டு இதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றத்தோட நீதிபதி ஓய்வு பெறக்கூடிய வயது அறுபத்தஞ்சு இந்த டேட்டாலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ குடியரசுத் தலைவர் வந்து எத்தனை வயசு முப்பத்தஞ்சு குடியரசுத் தலைவர் ஆகிறவர் 
மக்களவை உறுப்பினராக கூடிய தகுதியை வந்து பெற்றுக்கணும் மக்களவை உறுப்பினராக கூடிய தகுதியை பெற்றுக்கணும் இது இது வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தகுதியை பெற்றுக்கணும் கீழ்கண்டவற்றுள் எது குடியரசுத் தலைவராக தகுதியாகும் மக்களவை உறுப்பினராக இருக்கணும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க யாரும் இடையில மீட் அன்மியூட் எடுத்து விட்டீங்கன்னா கிளாஸ் விட்டு தூக்கிடுவேன் ரைட்டா ஓகே இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க ரைட்டா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதாயம் தரக்கூடிய பதவியில இருக்கக்கூடாது ஆதாயம் தரக்கூடிய பதவியில வந்து இருக்கக்கூடாது ஏதாவது வந்து இப்ப ஐபிஎல்லோட ஹெட்டு பிரசிடென்ட் ஆக முடியும்னா ஆக முடியாது அது ரிசைன் பண்ணணும் ரைட்டா ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்கிறவங்க பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல வைஸ் பிரசிடண்டா ரிசைன் பண்ணாமலே எலெக்ஷன் அணிக்கலாம் ஆளுநரா இருக்கிறவங்க ஒரு மாநிலத்தோட ஆளுநரா இருக்கிறவங்களும் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன்ல இருக்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மத்திய லெவல்லையும் மாநிலங்களவிலும் அமைச்சரா இருக்கிறவங்களும் பிரசிடண்டா வந்து நிக்கலாம் ரைட்டா ஆனா ரிசைன் பண்ணணும் கிடையாது ஆனா அவங்க பதவி வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பதவி வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இது மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சில ஆர்டிகிள் சொல்றேன் வேமா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிரசிடண்ட்டுக்கு மட்டும் ஆர்டிகிள் தெரிஞ்சீங்கன்னா போதும் பிரசிடண்ட் ஒரு சில இதுக்கு தான் ஆர்டிகிள் தேவையில்லை நீங்க எல்லா ஆர்டிகளையும் மனப்பாடம் பண்ணணும்னா தேவை கிடையாது ரைட்டா இந்த டிபிஎஸ்பி பண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பண்டமெண்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாம் ஆர்டிகிள் மனப்பாடம் பண்ணணும் இப்ப குடியரசுத் தலைவருக்கான ஆர்டிகிள நான் ஸ்பீடா சொல்றேன் அதை மட்டும் பாத்துக்கோங்க ரைட்டா ஸ்கிரீன்ல காமிக்கிறேன் எது தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் போதும் சோ ஆர்டிகிள் ஆறு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி ரெண்டு என்னது இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு குடியரசுத் தலைவர் இருப்பாரு இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு குடியரசுத் தலைவர் வந்து இருப்பாரு ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சோ இன்னைக்கு ஒரு நாலஞ்சு டாபிக்கா முடிக்கணும் ஸ்பீடா போயிடலாம் ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரசிடண்ட் இருப்பாரு உங்களுக்கு பிரசிடண்ட் தான் ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி ரெண்டு கீவேர்டு மட்டும் நோட் பண்ணுங்க ஆர்டிகிள் ஐம்பத்தி மூணு குடியரசுத் தலைவருடைய ஆட்சி அதிகாரம் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் என்ன வான ஆர்டிகிள் பிப்டி த்ரீ எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் பிரசிடண்டோட எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் கீவேர்டை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க ஆட்சி அதிகாரம் ஆர்டிகிள் பிப்டி போர் குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் பிப்டி போர் பிரசிடண்ட் எலெக்ஷன் ஆர் எலக்டோரல் காலேஜ் நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ இது வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் கீவேர்டு மட்டும் போதும் சோ எலக்டோரல் பவர்னா குடியரசுத் தலைவரை யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பார்னா மக்களவை உறுப்பினர் லோக்சபா உறுப்பினர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்எல்ஏ இருக்கிறாங்களே அவங்க அண்ட் டெல்லி புதுச்சேரியில இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ டெல்லி புதுச்சேரி எம்எல்ஏ சோ இதுல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மக்களால ஓட்டு போட்டு பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க ஓட்டு போடுவாங்க இல்லையா சோ அவங்க எல்லாரும் குடியரசுத் தலைவரை வந்து தேர்தலில் பங்கேற்பாங்க ஆனால் மக்களவைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டு பேரை நாமினேட் பண்ணுவார் மாநிலங்களவைக்கு பனிரெண்டு பேரை நாமினேட் பண்ணுவார் நாமினேட் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க தேர்தலில் ஓட்டு போட மாட்டாங்க இப்போ நான் ஒருத்தனை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கே அவன் ஓட்டு போடுறது அது ஒரு சரியான சனநாயம் வந்து கிடையாது அதுக்கப்புறம் டெல்லி புதுச்சேரி வந்து பிரசிடண்ட் எலெக்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா இது வந்து எழுபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரமேசனா கிளம்பிட்டியோ சரி போயிட்டுவா ஆ ஓகேண்ணா ஸோ டெல்லி புதுச்சேரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் இந்த நோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் எக்ஸாமாக கேட்பாங்க டெல்லி புதுச்சேரி அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் அதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் இருந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு ஓட் வாக்களிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஓகேவா சோ அடுத்து ஸ்பீடா பாத்துடலாம் சோ பிரஸ் என்ன கத்திருக்கானு ஓகே சோ அடுத்த ஆர்டிகிள் பிப்டி ஃபைவ் குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய முறை பிப்டி ஃபைவ் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் பிப்டி ஃபோர் எலக்டோரல் காலேஜ் எலக்டோரல் காலேஜ்ல யார் யாருன்னா உறுப்பினர்ன்னு பாத்துட்டீங்க லோக்சபா ராஜ்யசபா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி டெல்லி புதுச்சேரி புதுச்சேரி அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் ரைட்டா பிப்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன்ஸ் 
எப்படி நடக்கும் மறைமுக தேர்தல் அப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் மக்களவைக்கான தேர்தல் நேரடி தேர்தல் சட்டமன்றம் மாநில சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தல் நேரடி தேர்தல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலு மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னது மறைமுக தேர்தல் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் ஸோ அதை பத்தி என்ன சொல்லுது ஆர்டிகிள் பிப்டி ஃபைவ் ரைட்டா சீக்ரெட் பேலட் முறையில இது பண்ணுவாங்க ஒரு பேப்பர் இருக்கும் அதுல வந்து நேம் லிஸ்ட் இருக்கும் யாருக்கு ப்ரியாரிட்டியோ ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு போடுவாங்க ரகசிய வாக்கெடுப்பு சீக்ரெட் பேலட் மூலமா நடக்கும் ரைட்டா ஸோ அடுத்து பிப்டி செவனு கீவேர்டு தான் முக்கியம் திரும்பவும் சொல்றேன் ஓகே டேம்ஸ் தகுமை டேம்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ பிரசிடென்ட் போஸ்டிங் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் துணை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வைஸ் பிரசிடென்ட்டா ரிசன் லெட்டர் கொடுப்பாரு குடியரசுத் தலைவர் யாரிடம் பதவி துறப்பு கடிதத்தை அளிப்பாருனா துணை குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட அனுப்பாரு அடுத்து குவாலிபிகேஷன் நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் என்னென்ன சொல்லிட்டேன் மாத்தி சொல்லிட்டேன் பதவி காலம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ரிசைன் லெட்டரை வைஸ் பிரசிடென்ட் கொடுக்கலாம் அடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தகுதி என்னன்னா <laughs> திரும்பவும் சொல்றேன் கீவேர்டை மட்டும்தான் எழுதணும் மத்த எழுதி நோ யூஸ் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸிகூட்டிவ் அதிகாரம் ஆத்தி ஆட்சி அதிகாரம் பிப்டி போர் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்டோரல் காலேஜ் பிப்டி ஃபைவ் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் சீக்ரெட் பேலட் பிப்டி சிக்ஸ் பதவி காலம் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிப்டி செவன் ரீ எலெக்ஷன்ஸ் பிப்டி எயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிபிகேஷன் ஃபைவ் இயர்ஸ் லோக்சபா தகுதியை பெற்றிருக்கணும் இதெல்லாம் ரைட்டா பிப்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லை ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பதவிக்கான வரைமுறைகள் லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய பதவிகளை இருக்கக்கூடாது அந்த இதெல்லாம் ரைட்டா பிப்டி நைன் இதே மாதிரி மக்களவை மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் எங்கே இருப்பார் பிப்டி நைன் படி குடியரசுத் தலைவர் எங்கே இருப்பாருன்னா ராஷ்டிரபதி பவன் குடியரசுத் தலைவர் ராஷ்டிரபதி பவனில் இருப்பார் இது முக்கியம் இதே தான் ஆளுநர் எங்க இருப்பாரு ராஜ்பவன்ல இருப்பாரு அவங்க தங்கியிருக்கக்கூடிய இடம் குடியரசுத் தலைவர் ராஷ்டிரபதி பவன் ஆளுநர் ராஜ்பவன் அதுக்கப்புறம் இப்போ டெல்லி புதுச்சேரி அதே மாதிரி இங்க இருக்கு இல்லையா லடாக் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இங்க துணை நிலை ஆளுநர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு துணை நிலை ஆளுநர் அதாவது லெப்டினன்ட் கவர்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா ராஜ் நிவாஸ் ராஜ் நிவாஸ்ல தங்கியிருப்பாங்க ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பிப்டி நைன் வந்து பாத்துட்டீங்க அடுத்து வந்து அவர் ஓத்து கொடுப்பாங்க குடியரசு தலைவர் பதவி எடுக்கும் இப்ப கவர்னர் பதவி எடுக்கும்போது ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதி வந்து கொடுப்பாரு குடியரசுத் தலைவர் பதவி இது பண்ணும்போது யார் இருப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி பதவி பிரமாணம் கொடுப்பாரு அல்லது சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பதவி வந்து கொடுப்பாங்க ஓத்து வந்து கொடுப்பாங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்த அறுபத்தொன்னு குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்க செய்யறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குடியரசுத் தலைவரை பழிச்சாடல் செய்வது எந்த ஆர்டிகிள்னு கேட்பாங்க குடியரசுத் தலைவரை பழிச்சாடல் செய்வது எந்த ஆர்டிகிள்னு கேட்பாங்க பதவி நீக்க செய்வது ஆர்டிகிள் அறுபத்தொன்னு ஸோ அடுத்த ஆர்டிகிள் அறுபத்தி ரெண்டு இது முக்கியம் ஆர்டிகிள் அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும் போதே அதை நிரப்புவதற்காக நடத்த வேண்டிய காலமும் இடை காலியிடத்தை நிரப்புவதற்கான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரின் பதவி காலமும் இது என்னன்னா இப்போ இப்போ குடியரசுத் தலைவரோட போஸ்டிங் எப்போ ஆப்சென்ட் ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
எப்ப ஆசன்ட் ஆகும் சோ முக்கியமா அவருடைய ஃபைவ் இயர்ஸ் டேம் எக்ஸ்பீரிய ஆச்சுன்னா அஞ்சு வருடம் அவருடைய பதவி காலம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இல்ல வைஸ் பிரசிடென்டா அவர் வந்து ரிசைனிங் லெட்டர் கொடுத்தாருனா அல்லது ஆர்டிகிள் சிக்ஸ்டி ஒன் படி பதவி பழிச்சாடல் பண்ணோம்னா இம்பீச்மெண்ட் வந்து பண்ணோம்னா அல்லது அவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு பதவியில இருக்கும் போதே இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னா இதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் செவன்டி ஒன் கீழே ஆர்டிகிள் செவன்டி ஒன் அப்படிங்கிறது அதாவது உங்களுக்கு சோ குடியரசுத் தலைவருக்கு இடையான பிரச்சனைகள் தேர்தல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இறுதி யார் முடிவு எடுப்பா அப்படின்னா இறுதி முடிவு யார் எடுப்பா அப்படின்னா உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் எடுக்கும் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் தேர்தல் சம்பந்தமான இறுதி முடிவுகளை எடுப்பது யார் எடுப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் எடுக்கும் அதுபடி அந்த ஜட்மெண்ட் படி அவங்கள அவங்க பதவி வந்து இலக்க நேரிடுது அப்படின்னா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்தல் சம்பந்தமான டிஸ்ட்ரிபியூட்ல பதவி இருக்கிறாங்க இலகுறாங்க அப்படின்னாலும் அவங்களுடைய பதவி வந்து காலியாகும் ஸோ வேக்கன்சி லிஸ்ட் ஸோ அப்படி இல்லாட்டி சிக்ஸ் மந்த்ல இடைத்தேர்தல் வந்து நடத்தணும் ரைட்டா எல்லாருக்கும் தெளிவா புரியுதா ஓகே இப்போ பிரசிடென்ட் சார்ந்த விஷயத்துல ஒரு சில ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒருத்தங்க பிரசிடென்ட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் குடியரசுத் தலைவர் ஆகணும்னா ஓகே இந்த எலக்ட்ரோரல் காலேஜ்னு சொன்னேன் ஓகே வாக்காளர் குடும்பம் சொன்னேன் அதை என்ன பண்ணுவாங்க லோக்சபாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இதே மாதிரி ராஜ்யசபாவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சில் முப்பத்தி மூணு பேர் ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு பேர் வந்து கிடையாது இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு பேர் வந்து கிடையாது ஏன்னா இவங்களாம் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இருபத்தெட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் டெரிட்டரியில் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்கக்கூடிய டெல்லி புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோரல் காலேஜ் இதிலிருந்து என்ன பண்ணணும்னா ரைட்டா ஐம்பது பேர் இந்ததான் முக்கியம் ஒருத்தங்க பிரசிடண்டா இருக்கணும்னா ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் ஐம்பது பேர் வழிமொழியணும் ஃபிப்டி மெம்பர்ஸ் முன்மொழியணும் ஃபிப்டி மெம்பர்ஸ் வழிமொழியணும் எல்லாரும் தெளிவா ஸ்பீடா நோட் பண்ணிக்கோங்க டைம் கிடையாது ரைட்டா ஐம்பது இந்த தான் கேட்பாங்க எவ்வளவு பேர் முன்மொழியணும் எவ்வளவு பேர் வழிமொழியணும் அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் நிற்காங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா டெபாசிட் கட்டணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா டெபாசிட் கட்டணும் அப்படி கட்டினாங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஓட்டு மொத்தம் அறுபது ஓட்டு இருக்குன்னா அதுல பத்து ஓட்டு பெற்றாங்கன்னா டெபாசிட் அமௌண்ட் திரும்ப கிடைக்கும் அப்ப கேட்டா கேட்பாங்க ஒருத்தர் தேர்தல் நினைக்கும் போது அவருடைய டெபாசிட் அமௌண்ட் திரும்ப கிடைக்கணும்னா ஒருவர் தேர்தல் நினைக்கும் பொழுது ஓகே அந்த அமௌண்ட் எப்ப எவ்வளவு வந்து எவ்வளவு ஓட்டு பெறணும்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஓட்டு வந்து பெறணும் கேட்டா இது வந்து பாத்துக்கணும் இதே மாதிரி எழுபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்துல யாரு டெல்லி புதுச்சேரி எலெக்ஷன் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ரைட்டா சோ இப்போ பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன்ல இந்த வாக்களிப்போட வேல்யூ வந்து எந்த பாப்புலேஷனை பொறுத்து கேல்குலேட் பண்றாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எந்த வருடத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது மக்கள் தொகை அடிப்படைனா எனது 1971, ரைட்டா சோ இதுல சிங்கிள் டிரான்ஸ்பிள் ஓட்டு ஒற்றை ஒற்றை வாக்கு சீட்டு மூலமா வாக்கெடுப்பு வந்து நடக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா சோ இதெல்லாம் எலெக்ஷன் சம்பந்தமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் இதே மாதிரி அவருக்கு சேலரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்சம் இதுவும் முக்கியம் ரிசர்னிங் லெட்டர் என்ன பண்ணணும் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் ரைட்டா சோ இம்பீச்மெண்ட் அவரை பதவி பதவியை விட்டு தூக்கணும் அப்படின்னா பழிச்சாடல் நடக்கும் இம்பீச்மெண்ட் அது ஆர்டிகிள் அறுபத்தி ஒன்னு கீழே இம்பீச்மெண்ட் வந்து நடக்கும் சோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இம்பீச்மெண்ட் பண்றதுக்கு போர்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க எத்தனை நாள்ன்னு கேட்பாங்க பதினாலு நாலு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்பாக அவரை வந்து பதவி நீக்கம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க சோ நோட்டீஸ் கொடுத்த பிறகு ஓகே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவை மாநிலங்களவையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பதினாலு நாள் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களில் ஒன் பை ஃபோர்த் நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் பத்து பேர் அந்த ரேஷியோவில் சைன் போட்டு 
பிரசிடென்ட்டுக்கு ஃபோர்டீன் டேஸ் இதெல்லாம் முக்கியம் இந்த ஐம்பது ஐம்பது ஒன் பை சிக்ஸ்து பதினஞ்சாயிரம் அஞ்சு லட்சம் இதுதான் அவங்களுக்கு கொஷின் இந்த வேல்யூலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் பை சிக்ஸ்த்து மெம்பர்ஸு ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர்த்து மெம்பர் சைன் போட்டு டோட்டல் மெம்பர்ல ஹவுஸில் சைன் போட்டு எந்த ஹவுஸ்லனாலும் எடுக்கலாம் இம்பீச்மெண்ட் மக்களவையில எடுக்கலாம் மாநிலங்களவையில மக்களவையில ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள்லாம் இதுல ஒன் பை ஃபோர்த்து ஸோ ஒன் பை ஃபோர்த்து நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஓர் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு முன்னாங்க் பனிரெண்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு என் முன் இருபத்தி நாலு அரௌண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணணும் சைன் போட்டு இந்த மாதிரி பிரசிடென்ட்டை தூக்க போறோம்னு சொல்லி சைன் போட்டு கொடுப்பாங்க அது ஃபோர்டீன் டவுஸ் நோட்டீஸ் அதுக்கப்புறம் மக்கள் அவையிலையோ மாநிலங்களவையிலையோ டூ பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் டூ பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் டோட்டல் மெம்பர்ல டோட்டல் மெம்பர்ல டூ பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணுல டூ பை த்ரீனா ஒரு மூணு மூணு மீதி எண் மூணு இருபத்தி நாலு ஒரு மூணு மூணு அப்போ எவ்வளோ வருது முந்நூற்றி ரெண்டு நீரண்ட பதினாறு முச்சம் ஒன்று முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் அரௌண்ட் முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணிடலாம் மக்களவையிலேருந்து பிரசிடண்டை தூக்க முடியும் அது டூ பை த்ரீ மெம்பர் டோட்டல் மெம்பர்ஸில் அந்த டூ பை த்ரீ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமோட கொஷின் ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருக்கும் தெளிவா புரியுதா நான் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து இல்லை ஸோ டெத் ஆயிட்டாரு ஏதோ ஒரு காரணத்தால பிரசிடென்ட் பதவி இல்லை அப்படின்னா யாரு பிரசிடென்ட் ஆவான்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் ஆவார் இப்போ வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஹைகோர்ட்டு டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு மூணு கோர்ட் இருக்கு சபாடினேட் கோர்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் இந்தியாவோட அரசியலமைப்பின் பாதுகாவலன் யாருனா சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஸோ இதுக்கு ஒரு தலைமை நீதிபதி வந்திருப்பாரு சீப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நீதிபதி என்ன ஆவார்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் இல்லை அந்த நேரத்தில் வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து பிரசிடண்ட் ஆவார் இப்போ வைஸ் பிரசிடண்டும் இல்லை ஸோ இந்த நேரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீப் ஜஸ்டிஸ் என்ன ஆவார் பிரசிடண்டா வந்து ஆவார் பிரசிடண்ட்டுக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கோ அத்துணை அதிகாரங்களும் யாருக்கு உண்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்சா இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சீப் ஜஸ்டிஸா இருந்து பிரசிடண்ட் ஆவருக்கும் உண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹிதயத்துல்லா ஹிதயத்துல்லா அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பிரசிடண்ட் ஆயிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல பிரசிடண்ட் ஆயிருக்காரு ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடா போயிடலாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் ஆர்டிகிள் எண்பத்தி அஞ்சு படி பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் வந்து நடக்கும் அது எப்ப ஆரம்பிக்கணும் எப்ப சம்மன் பண்ணணும் எப்ப முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடியது யாரு குடியரசு தலைவர் தான் ஸோ பாராளுமன்றத்தோட சம்மன் புரோக்க முடிவு பண்றது குடியரசுத் தலைவர் தான் இதே மாதிரி ஆர்டிகிள் நூத்தி எட்டு ஜாயின் செஷன் சொல்லுவாங்க கூட்டு கூட்டத்தொடர் மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் இணைந்து அவை நடக்கும் அந்த கூட்டு கூட்ட கூட்டத்தொடர முடிவு பண்றதும் பிரசிடண்ட் தான் அடுத்த ஆர்டிகிள் எண்பத்தி ஏழின் கீழே எயிட்டி செவனின் கீழே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் ஸ்டார்டிங்கில் பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் யார் ஸ்பீச் கொடுப்பா குடியரசுத் தலைவர் ஸ்பீச் கொடுப்பார் இப்போ ஜனவரி மாதம் உங்களுக்கு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அதில் ஸ்பீச் கொடுப்பார் புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆனாலும் அதுலேயும் ஸ்பீச் வந்து கொடுப்பார் யார் குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இதே மாதிரி பனிரெண்டு உறுப்பினர்களை ஆர்டிகிள் எண்பதின் கீழே பனிரெண்டு உறுப்பினர்களை எதுக்கு நாமினேட் பண்ணுவார் சொல்லுங்க பாப்போம் ஆ ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் பண்ணுவார் அடுத்து ஆர்டிகிள் நூத்தி இருபத்தி மூணு அவசர சட்டம் இப்போ இப்போ பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தொடர் நடக்கலை இப்போ எல்லாம் லீவில் இருக்காங்க ரெச ரெசஸ் பீரியடில் வந்துருக்கிறாங்க ஸோ பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தொடர் நடக்கலை ஸோ அதாவது கூட்டத்தொடர் நடக்காத கேப்பில் அவசர சட்டம் பிரசிடண்ட் கொண்டு வரலாம் கவர்னரும் கொண்டு வரலாம் அது எதுபடி ஆர்டிகிள் நூற்றி இருபத்தி மூணு இந்த அவசர சட்டம் கொண்டு வந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ள அவையில் அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ லோக்சபா இப்போ ஜனவரி மாதம் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஜனவரி ஜனவரி செஷன் உண்டு ஜூன் மாதம் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய எந்த பார்லிமெண்ட் செஷன் வருதோ ஆறு மாதத்துக்குள்ள ஒரு அவை தொடங்கும் அந்த அவையில அறிமுகப்படுத்தணும் ஆறு வாரத்துக்குள்ள 
அவை தொடங்கி ஆறு வாரத்துக்குள்ள அந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படணும் ரைட்டா அவ்வளவுதான் சின்ன விஷயம்தான் ஆறு வாரம் அப்படிங்கிறது என்னது கீவர்ட் அவசர சட்டம் கொண்டு வந்த பிறகு சட்டமன்றத்தில் அதாவது சாரி சட்டமன்றம் கவர்னரு நாடாளுமன்றத்தில் எத்தனை வாரங்களுக்குள் மசோதா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஆறு வாரம் இது கொஷின் ரைட்டா சோ இதே மாதிரி ஆர்டிகிள் நூத்தி ரெண்டு சோ உங்களுக்கு அமைச்சர்கள் எப்படி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய பதவியில ஏதாவது குளறுபடிகள் தேர்தல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா அதை யார்கிட்ட போய் வந்து கேட்பாருனா தேர்தல் ஆணையத்திட்ட வந்து கேட்பாரு தேர்தல் ஆணையத்திட்ட யாரு கேப்பா இவர் தலைவர் பிரசிடண்ட் வந்து கேட்பாரு ஓகே இது வந்து முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் இதுல அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு ரைட்டா சோ அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு குடியரசுத் தலைவருடைய முன் அனுமதி வந்து தேவை இல்லை பண மசோதா பண மசோதா மணி பில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு குடியரசுத் தலைவருடைய முன் அனுமதி தேவை இதை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் போதும் வேற எதுவும் தேவை கிடையாது ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வேற என்னலான்னு வந்து பார்ப்போம் சோ உங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் சார்ந்த விஷயத்துல ஆர்டிகிள் எழுவத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தங்க மரண தண்டனை வந்து கொடுத்துருக்கு நீதிமன்றம் சோ அவருக்கு மரண தண்டனை வந்து கொடுத்தாலும் அவருக்கு வந்து மன்னிப்பு மன்னிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு ஆர்டிகிள் எழுவத்தி ரெண்டின் கீழ ஆர்கிட்டிங் ஆர்டிகிள் எழுவத்தி ரெண்டின் கீழ மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு மன்னிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு மட்டுமே வந்து உண்டு ரைட்டா சோ இது வந்து பாத்துக்கணும் இது மட்டும் போதும் வேற எதுவும் வேணாம் ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி அதே மாதிரி இவர் குடியரசுத் தலைவர் தான் நம்ம ஆர்மி அந்த படைகளுக்கான கமாண்டர் மில்டரி சுப்ரீம் கமாண்டர் யாரு மில்டரி சுப்ரீம் கமாண்டர் குடியரசுத் தலைவர் தான் இதே மாதிரி மன்னிப்பும் அதிகாரம் ஒருத்த ஒரு கற்பிணி பெண்ணுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க சிறை தண்டனை பன்னிரெண்டு ஆண்டு கொடுக்குறாங்கன்னா அதை ஒரு நாலு ஆண்டாவோ இல்ல சிறை தண்டனை இல்லாம ஆக்குறது குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் அந்த பவர் உண்டு இப்ப ஒருத்தனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா மரண தண்டனை விஷயத்துல கவர்னருக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது பிரசிடண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வந்து உண்டு ஓகே அடுத்து அவசர தேசிய அவசர நிலை சார்ந்த விஷயத்துல வந்து பார்ப்போம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி சோ இந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்ப கொண்டு வந்தாங்க சோ ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டின் கீழே வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அவசர நிலையை பிரகடனம் பிரசிடண்ட் ரூல் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சோ ஒரு மாநிலத்துல அரசியல் அமைப்பு படி அந்த மாநில அரசு இயங்கவில்லை கான்ஸ்டியூஷன் மெஷினரி ஃபெயில் அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே கவர்னர் வந்து பிரசிடண்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாரு பிரசிடண்ட் மாநிலங்கள்ல பிரசிடண்ட் ரூல் வந்து கொண்டு வருவாரு தமிழ்நாட்டுல நான்கு முறை இதுவரை பிரசிடண்ட் ரூல் வந்து வந்திருக்கு இப்ப நாட்டுடைய பொருளாதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிக்கல்ல இருக்கு சோ அந்த நேரத்துல பினான்ஸ் எமர்ஜென்சி கொண்டு வருவாங்க பினான்ஸ் எமர்ஜென்சி சோ பினான்ஸ் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி அறுபது இது மட்டும் போதும் மத்தது வந்து தேவை கிடையாது ரைட்டா சோ இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க பக்காவா நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க சோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் புக்ல பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பள்ளி புத்தகத்துல லாஸ்ட் பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் இருக்கும் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் இவங்களுடைய யார் யாரே எந்த வருஷம் இருந்தாங்க அப்படிங்கக்கூடிய லிஸ்ட் இருக்கும் அதை வந்து வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்க விக்கிபீடியாவில் எடுத்துக்கோங்க எந்தெந்த வருஷம் யார் யார் இருந்தா அப்படிங்கக்கூடிய தகவலை வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்க ஸ்கூல் புக்கில் பின்னாடி பாத்தி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் இந்தியன் பிரசிடென்ட் லிஸ்ட் விக்கிபீடியாவிலே இருக்கு அந்த லிஸ்ட்டை மட்டும் ஒரு பார்வை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இருக்கிறது யாரு முரு அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க நான் அதை காமிக்கிறேன் ஸோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாரு ராஜேந்திர பிரசாத் தமிழில் காமிக்கணுமா இங்கிலீஷில் காமிக்கணுமா ராஜேந்திர பிரசாத் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீடா எந்த வருடம் 
ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி செவன் ராஜேந்திர பிரசாத் ரெண்டாவது பிரசிடண்ட் ஸோ ரெண்டாவது பிரசிடண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் பிரசிடண்ட் ராஜேந்திர பிரசாத் ஒரே நிமிஷம் புக்ல பின்னாடி உண்டு அந்த லிஸ்டையும் கூட எடுக்கிறேன் சின்ன லிஸ்ட் தான் மீட் பண்ணிக்கோங்க இடையில யாரும் சவுண்ட் விடாதீங்க கிளாஸ் அவுட் தீக்கிருவேன் ஏதோ நல்ல ஸ்டெடியான்னு பார்ப்போம் யாரோ கத்திட்டே இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க ஸோ இந்த நேம் லிஸ்ட்டை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீங்க ஸ்கிரீன்ல தெரிதா ராஜேந்திர பிரசாத் ஃபிஃப்டில இருந்து சிக்ஸ்டி டூ வரைக்கும் ராஜேந்திர பிரசாத் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ ஓகேவா டேட் எல்லாம் நான் இல்லை பேர் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அடுத்து சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி செவன் ஜாகிர் ஹுசேன் சிக்ஸ்டி செவன் டு சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி செவன் டு சிக்ஸ்டி நைன் கிரி ரொம்ப கம்மியான டயத்துல வந்துருப்பாரு சிக்ஸ்டி நைன்ல ஓகே கிரி சிக்ஸ்டி நைன்ல அதுக்கப்புறம் முகமத் ஹிதயதுல்லா நான் சொன்னேன் இல்லையா இது வைஸ் பிரசிடண்ட் இல்லாத நேரத்துல இதாயிருப்பா பிரசிடண்ட் இல்லாத நேரத்துல ஜட்சா இருந்து இது பண்ணிருப்பாருன்னு ஓகே கிரி அடுத்து கிரி 69 to 74. இந்தியாவில் நேஷனல் எமர்ஜென்சி வரும்போது யார் பிரசிடண்டா இருக்கான்னு கேட்பாங்க கிரி அவர்கள் பிரசிடண்டா இருந்திருப்பாரு அடுத்து பக்ருதீன் பக்ருதீன் அலி அகமது அவர் வந்து அடுத்து செவன்டி ஃபோர் டு செவன்டி செவன் அடுத்து ஜட்டி அவர்கள் செவன்டி செவன் செவன்டி செவன் ரொம்ப கம்மியான டயத்துல வந்திருப்பாரு ஜட்டி ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீலம் ஜ சஞ்சீவ் ரெட்டி நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி அப்படிங்கக்கூடிய ஒருத்தர் டிரான்ஸ்லேஷன் சைட்ல பண்ணியிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் அடுத்து ஜெயில் சிங் எயிட்டி டூ எயிட்டி செவன் ஜெயில் சிங் அடுத்து ராமசாமி வெங்கட்ராமன் எயிட்டி செவன் டு நைன்டி டூ எயிட்டி செவன் டு நைன்டி டூ ஸோ உங்களுக்கு எல்பிஜி ரிஃபார்ம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ அப்போ யார் இருந்தா ராமசாமி வெங்கட்ராமன் அவர்கள் வந்து இருந்திருக்காரு அடுத்து சங்கர் தயால் சர்மா நைன்டி டூ நைன்டி செவன் புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இது அப்படியே ரெண்டு மூணு வாட்டி பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்து சங்கர் தயால் தம்மார் சர்மா நைன்டி டூ நைன்டி செவன் இதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் தெரிஞ்சிடும் கே ஆர் நாராயணன் நைன்டி செவன் டூ டூ தௌசண்ட் டூ இதில் மொத ஒரு அஞ்சு இதை ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் பின்னாடி ஒரு அஞ்சு இதை ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இடையில உள்ளதாக அப்படியே மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து உமன் பிரசிடண்ட் இந்தியாவோட பிரதிபா பாட்டில் அவர்கள் டூ தௌசண்ட் செவன் டு டூ 
அதுக்கு முன்னாடி கலாமையா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அடுத்து பிரதிபா பாட்டீல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் பன்னெண்டு டு பதினேழு அப்போ அப்துல் கலாம் ஐயா பிரதிபா பாட்டீல் பிரணாப் முகர்ஜி இதெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இருக்கக்கூடியதான் ஓகே அடுத்து ராம்நாத் கோவிந்து பதினேழு டு இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து மும்முரு அவர்கள் இப்போ ரீசண்டாக இருக்கிறவங்க இதில் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா எந்த டேட்டில் முன்னூறு அவர்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நாற்றுல வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரைட்டா இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதே மாதிரி வைஸ் பிரசிடண்ட் பிரசிடண்ட் இதெல்லாம் இருக்கு அடுத்து பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் வந்து பிரசிடண்ட் டாபிக்ஸில் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து மிக முக்கியமான தலைப்புகள்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் பாருங்க போதுமானது வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது வள வளான்னு படிக்காதீங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பிரசிடண்ட் முடிச்சாச்சு அடுத்து வைஸ் பிரசிடண்ட் போயிடுவோம் ரைட்டா ஸோ வைஸ் பிரசிடண்ட்லேயும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் இருக்கு வைஸ் பிரசிடண்ட் பெரும்பாலும் முக்கியம் கிடையாது டிஎன்ஏஎஸ் அறிப்பில் அவ்வளோ வந்து கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வைஸ் பிரசிடண்ட்டை நான் வேகமாக சொல்லிடுறேன் இதில் என்னென்னலாம் வந்து இருக்குன்னு வைஸ் பிரசிடண்ட்டுங்கிறவர் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு பிரசிடண்ட் தெரியும் வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸர் பிரசிடண்ட்டுக்கு அடுத்த லெவலில் வந்திருப்பார் இவருக்கும் மறைமுக தேர்தல் தான் வந்து நடக்கும் மறைமுக தேர்தல் தான் வந்து நடக்கும் ரைட்டா யார் ஓட்டு போடுவா மக்களவையில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உறுப்பினரும் ஓட்டு போடுவாங்க மாநிலங்களில் வரக்கூடிய மொத்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இதில் எலக்டட் மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட்டு போடுவாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைட்டா இப்போ ஏஜ் லிமிட் எவ்வளவு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ரைட்டா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இதே மாதிரி ராஜ்ய சபா மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தகுதியை வந்து பெற்றுக்கணும் அங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் ஐம்பது பேர் வழிமொழியணும் ஸோ இங்க பிரசிடண்ட்டுக்கு ஐம்பது பேர் முன்மொழியணும் ஐம்பது பேர் வழிமொழியணும் இங்க வைஸ் பிரசிடண்ட்டுக்கு இருபது பேர் முன்மொழியணும் இருபது பேர் வழிமொழியணும் இருபது பேர் முன்மொழியணும் இருபது பேர் வழிமொழியணும் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் கட்டணும் பிப்டீன் தௌசண்ட் டெபாசிட் வந்து கட்டணும் எவண்டாது கத்திட்டு அடங்க ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இது பண்ணணும் இது அட்வான்ஸ் வந்து கட்டணும் ரைட்டா இதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஓத்து கொடுக்குறது பிரசிடண்ட்டுக்கு ஓத்து வந்து யார் கொடுப்பா உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து கொடுப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி இவருக்கான ஓத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரசிடண்ட் வந்து கொடுப்பாரு உறுதிமொழி யார் கொடுப்பா பிரசிடண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க அதை வந்து பார்த்துக்கணும் ரைட்டா ஆர்டிக்கிள் சிக்ஸ்டி நைனு கீழே ஆர்டிக்கிள் சிக்ஸ்டி நைன் கீழே டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டேம் ரிசைனிங் லெட்டரை யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க ரிசைனிங் லெட்டரை உங்களுக்கு பிரசிடண்ட்டை தான் வந்து கொடுப்பாரு பிரசிடண்ட்டை தான் வந்து கொடுப்பாரு ரைட்டா ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாலு நாள் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் ஃபோர்டீன் டேஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ரைட்டா இதே மாதிரி ரீஎலெக்ஷன் வந்து பண்ணலாம் இவரை ரீஎலெக்ட் பண்ணு பண்ணலாம் ரைட்டா அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி இவர் வந்து மாநிலங்களவை தலைவராக இருப்பார் வைஸ் பிரசிடண்ட் மாநிலங்களவை தலைவராக வந்திருப்பார் அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இவர் பிரசிடண்ட்டுக்கு அஞ்சு சம்பளம் எவ்வளவு பிரசிடண்ட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் பிரசிடண்ட்டுக்கு அஞ்சு லட்சம் இவருக்கு நாலு லட்சம் சம்பளம் நாற்று லட்சக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து வைஸ் சேலஞ்சராக இருப்பார் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா வைஸ் சேலஞ்சராக இவர் தான் வந்து வைஸ் சேலஞ்சராக இவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் சேலஞ்சராக வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு வேந்தரா ஹச்மா யூனிவர்சிட்டியோட வேந்தரா வந்திருப்பாரு யாரு இவர் பிரசிடண்ட் இந்த வைஸ் பிரசிடண்ட் ரைட்டா இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதை தாண்டி எதுவும் தேவை கிடையாது ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த லிஸ்ட் வந்து பார்த்துருவோம் யார் யார் வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய லிஸ்ட்டை லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க சொல்றதை மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா போதும் ரைட்டா வைஸ் பிரசிடண்ட் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் எல்லா ந
ஸோ இதில் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிறத மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மற்றது பெரிய லெவலில் தேவை கிடையாது இந்தியாவின் துணை குடியரசுத் தலைவர் இப்போ இருக்கிறது ஜகதீப் ஜகதீப் தன்கர் எப்போ ஆகஸ்ட் லெவனு டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ ட்வெண்ட்டி டூலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினொன்னுலேருந்து ஜகதீப் தன்கர் வந்து இருக்கிறார் ரைட்டா லிஸ்ட்டு பாருங்க லைட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு டு அறுபத்தி ரெண்டு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ராஜேந்திர பிரசாத் வந்திருப்பார் அடுத்து ரா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்கிறவங்க பிரசிடண்ட் ஆகிருப்பாங்க ஓகே தோ சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பிரசிடண்டாக இருக்காரு அதே நேரத்தில் ராஜேந்திர பிரசாத் சரி சாரி இவர் வைஸ் பிரசிடண்டாக இருக்காரு அந்த டயத்தில் துணை குடியரசு தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் இருக்கிறார் அடுத்து ஜாகீர் ஹுசேன் அறுபத்தி டு அறுபத்தி ரெண்டு டு அறுபத்தி ஏழு ஸோ இந்த டயத்தில் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் இதாக வந்திருக்கிறார் ரைட்டா கவனிங்க இடையில யாரோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க யாருன்னு தெரியல ஸ்கிரீன் தெரியல சார் கவனிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் யார் ஸ்பீடாக சொல்லிடுறேன் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் வைஸ் பிரசிடண்ட் அந்த டயத்தில் பிரசிடண்ட் ராஜேந்திர பிரசாத் அடுத்து ஜாகீர் ஹுசேன் வைஸ் பிரசிடண்ட் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் பிரசிடண்ட் அறுபத்தி ரெண்டு டு அறுபத்தி ஏழு அடுத்து ஜாகீர் ஹுசேன் பிரசிடண்ட் ரைட்டா அந்த நேரத்தில் வெங்கடகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடண்ட் அடுத்து பாருங்க ஸோ வி வி கிரி பிரசிடண்டாக இருப்பார் அப்போ கோபால் அப்படிங்கிறவர் என்னது வைஸ் பிரசிடண்ட் அடுத்து இங்கே பாருங்க இவர் இதே துல்லா வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆகிருக்கார் பாருங்க செவன்டி நைனில் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஜா ஜா தனப்பா ஷாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் ஃபோர் டு செவன்டி நைன் ஓகே அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே துலா செவன்டி நைன் டு எயிட்டி ஃபோர் அடுத்து வெங்கட்ராமன் அவர்கள் எயிட்டி ஃபோர் டு எயிட்டி செவன் இது ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குடியரசுத் தலைவர் லிஸ்ட்டு குடியரசு துணைத் தலைவர் இந்த சைடு இருக்கு குடியரசுத் தலைவர் துணைத் தலைவர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்து முகமது இதயத்தெல்லாம் எழுவத்தொம்பது டு எண்பத்தி நாலு ஸ்பீடாக இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதே எழுவத்தொம்பது எண்பத்தி நாலு நீலம் சஞ்சீவ் ரெட்டி வந்து இருப்பார் ஓகே ஸோ அடுத்து அங்கே ஜெயில் சிங் வந்து இருப்பார் இங்கே ராமசாமி வெங்கட்ராமன் வைஸ் பிரசிடண்டாக இருப்பார் அடுத்து சங்கல் தயால் சர்மா சங்கல் தயால் சர்மா வைஸ் பிரசிடண்ட் அப்போ ஆர் வெங்கட்ராமன் வந்து இருப்பார் ரைட்டா அப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்பிஜி ரிஃபார்ம் கொண்டு வரும்போது யார் யார் என்னவாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாராயணன் அவர்கள் நைன்டி டூ நைன்டி செவன் வந்து இருக்கிறாரு ஸோ அதே நேரத்தில் சங்கர் தயார் சர்மா வந்து இருக்கிறாங்க இந்த ஆர்டர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கிருஷ்ணகாந்த் ரைட்டா இது வைஸ் பிரசிடண்டை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கிப் கூட பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வைஸ் பிரசிடண்ட் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அப்படி பின்னாடி வந்துக்கோங்க ஓகே முகமது அமீர் அன்சாரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டு பதினேழு இங்கு இதில் இருந்து பார்த்துக்கோங்க முகமது அண்ணா அன்சாரி ரெண்டு வாட்டி இருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு பதினேழு இதை நான் தொலைச்சிக்கோங்க வெங்கையா நாயுடு பதினேழு டு இருபத்தி ரெண்டு ஜெகதீப் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நாலு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி உள்ளதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதும் ரைட்டா ஸோ அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்துருவோம் ஸ்பீடா ஸோ அடுத்து பிரைம் மினிஸ்டர் டாபிக்ஸ் ரைட்டா பிரைம் மினிஸ்டர் டாபிக் இதில் நான் சொல்றதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரொம்ப வந்து தேவை கிடையாது ரைட்டா ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டா மக்களுக்கு உங்களுக்கு மக்களவை இருக்கு மாநிலங்களவை இருக்கு பிரை பிரைம் மினிஸ்டருங்கிறவங்க மக்களவையிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் மாநிலங்களவையிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி நைன்டீன் இதே மாதிரி தேவ கவுடா தேவ கவுடா நைன்டீன் இதே மாதிரி மன்மோகன் சிங் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இவங்கெல்லாம் ராஜ்யசபாவில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க கீழ்கண்டவற்றில் யார் வந்து ராஜ்யசபாவில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டா இது வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டரை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார்னா குடியரசுத் தலைவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் பிரைம் மினிஸ்டரை நியமனம் செய்பவர் குடியரசுத் தலைவர் எதுபடி ஆர்டிக்கிள் எழுவத்தஞ்சு படி பிற அமைச்சர்கள் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரை நியமித்ததும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட தான் யார்கிட்ட கேட்டு பிரைம் மினிஸ்டரை கேட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் மெம்பர்ஸு இது எல்லாத்தையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ரைட்டா ஸோ அப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரைக்குமே வந்து
பிரைம் மினிஸ்டர் எதுக்கு எதுக்குன்னா ஹெட்டு அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் மற்ற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவை கிடையாது ரைட்டா நிதி ஆயோக் தலைவர் நிதி ஆயோக் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ஓகே நிதி ஆயோக் தலைவர் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கா ரிவர் பேஷின் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கங்கை ரிவர் பேஷின் அத்தாரிட்டி இந்த கீவேடை மட்டும் எழுதிக்கோங்க அதுக்கும் தலைவர் யாரு உங்களுக்கு பிரசிடண்ட் தான் ஓகே சாரி பிரசிடண்ட்ல பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்றது மட்டும் கங்கா இதே மாதிரி தேசிய வளர்ச்சி குழுமம் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு தேசிய வளர்ச்சி குழுமம் தேசிய வளர்ச்சி குழுமம் இதோட தலைவரும் கங்கை நதிப்படுகை ஆணையத்தோட தலைவரும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் தேசிய வளர்ச்சி குடும்பத்துக்கும் இவர் தான் தலைவர் அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஓகே அணுசக்தி கட்டளை ஆணையம் இருக்கு இல்லையா அணுசக்தி கட்டளை ஆணையம் அணுசக்தி கட்டளை ஆணையத்தோட தலைவரும் இவர் தான் இப்போ இந்தியாவில் ஏதாவது ராக்கெட் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா பிரசிடண்ட் தான் வந்து வருவார் சாரி பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வருவார் ஏன்னா அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா விண்வெளித்துறை அதோட தலைவரும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அதனாலதான் அவர் வராரு ரைட்டா இதே மாதிரி சிஎஸ் சிஎஸ்ஐஆர் இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து கேட்டாலும் வந்து கேட்கலாம் சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிபிக் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் அப்படிங்கக்கூடிய ஒண்ணு ஸோ இதோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரசிடண்ட் சாரி பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இதே மாதிரி தேசிய என்டிஎம்ஏ இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதோட எக்ஸ்பென்ஷனும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதாவது தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் இதோட தலைவரும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இதே மாதிரி இந்திய இந்தியன் போர்ட் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் வனவிலங்கு வாரியம் இதோட தலைவரும் யாரு உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வனவிலங்கு வாரியம் அணுசக்தி அமைப்பு விண்வெளித்துறை மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ரிலேட்டடா நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் இதோட தலைவரும் வருதான் ஓகே இதே மாதிரி கவுன்சில் இருக்கும் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி உன்னை பிரசிடண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாரு மாநிலங்கள் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் மாநிலங்களுக்கு இடையான ஆணையம் இதோட தலைவரும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ரைட்டா ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க எது எதுக்கெல்லாம் தலைவரோ அதை மட்டும் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா அடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் டாபிக் நான் ஏற்கனவே மினிஸ்டர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் கேபினட் மினிஸ்டர்ங்கிறவங்க டாப் லெவல் ரேங்க்ல உள்ளவங்க ரைட்டா ஸோ கேபினட் மினிஸ்டர் போஸ்டிங்கிறது டாப் லெவல்ல ரேங்க்ல இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் கேபினட் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரை பத்தி வேகமா வந்து பாத்துருவோம் ஸ்பீடா ஸோ இங்க ஏற்கனவே நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன் மினிஸ்டருடைய பதவி காலம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே வருஷம் ஏ தம்பி கொஞ்சம் மெதுவா பேசுடா தமிழ்நாடு மினிஸ்டர்ஸ் இதையும் வந்து பார்ப்போம் மெதுவா பேசு கதை பொடி ஆ இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காரு அது கீழே கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இருப்பாங்க இதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இன்சார்ஜ் வந்து இருப்பாங்க ரைட்டா இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டு லெவலில் வந்து பாருங்க ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க அண்ட் அதர் மினிஸ்டர் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மினிஸ்டர் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மினிஸ்டர் ரூரல் மினிஸ்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் பப்ளிக் ஒர்க்கு அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் ரெவன்யூ டிசாஸ்டர் மினிஸ்டர் ஓகே டிசாஸ்டர் தமிழ்நாட்டில் எது கீழே வந்து வரும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெவன்யூ கீழே வந்து வரும் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இதே மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இந்த டிஎன்பிசி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி இது வந்து வருது யூத் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா 
ஓகே இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க அப்போ இதுல ஓவராலா எத்தனை மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க பாருங்க முப்பத்தஞ்சு மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சு மினிஸ்டர் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல ஸ்கிரீன் இப்போ இதுல நீங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க எதுல சட்டமன்றத்துல ஆனா எப்படி வெறும் முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்து மினிஸ்டரா இருக்கிறாங்கன்னா இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டரோட சேர்த்து என்ன பண்ண முடியும் பத்து சதவீதம் டு பதினஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்க முடியும் ஆஸ் பர் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு திருத்தத்துல ஒரு திருத்தம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரைட்டா அதுபடி எத்தனாவது திருத்தம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் தொண்ணூத்தோராவது திருத்தத்து படி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதாவது விதான் சபா விதான் சபான்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியா என்ன சொல்லுவோம் விதான் சபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாநில சட்டமன்றம் இருக்கு இல்லையா விதான் சபான்னு சொல்லுவோம் இந்த விதான் சபாவில் பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்க முடியும் இதே மாதிரி மக்களவையிலையும் பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ தொண்ணூத்தி ஒன்பா தொண்ணூத்தி ஒராவது அரசியலமைப்பில் எல்லா மற்றவங்கெல்லாம் எம்எல்ஏவா இருப்பாங்க மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியா இருப்பாங்க ஆனா இந்த இவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க மினிஸ்டரா வந்து இருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி அந்த மத்திய லெவல்லையும் என்ன பண்ண முடியும் ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள்ல மொத்த அமைச்சர்கள் மொத்தம் எவ்வளவு பேர் இருக்க முடியும் ஸோ எயிட்டி ஃபோர் சம்திங் வந்து இருக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாரும் உறுப்பினர்களா இருப்பாங்க மக்களவை உறுப்பினரா இருப்பாங்க மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ மெயினா கேபினட் மினிஸ்டர்ங்கிறவங்க ஒரு முக்கிய அமைச்சர்கள் முக்கிய பொறுப்பு வச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் அதே மாதிரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் இன்சார்ஜ் தனி பொறுப்பு அப்படிங்கக்கூடிய மூணு வகையான அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க அப்ப இவங்க வந்து ஆஸ் பர் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது அரசியலமைப்பு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு படி பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்கணும் இதுல மத்திய லெவல்ல இருக்கக்கூடிய மொத்த அமைச்சர்கள் இதெல்லாம் கூட்டு அமைச்சர்கள் சொல்லுவாங்க அமைச்சர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ட் இதுல கவுன்சில் ஆப் மினிஸ்டர் கூட்டு அமைச்சரவை குழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட் இன்சார்ஜ் இவங்க எல்லாம் கூட்டு பொறுப்பு கூட்டு அமைச்சர்கள் சொல்லுவாங்க இவங்க எதுக்கு கூட்டு பொறுப்பு உடையவர்கள்னா மக்களவைக்கு கூட்டு பொறுப்பு உடையவர்கள் அப்போ என்ன என்ன மீனிங்னா சோ கவுன்சில் ஆப் மினிஸ்டர் கலெக்டிவ்லி ரெஸ்பான்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி என்னது லோக்சபா லோக்சபாவுக்கு கூட்டு பொறுப்பு உடையவர்கள் இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் எதுக்கு கூட்டு பொறுப்பு உரையர்கள் மாநில சட்டமன்றத்துக்கு கூட்டு பொறுப்பு உரையர்கள் என்ன மீனிங்னா மத்திய லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா என்டையர் அமைச்சரும் கலைக்கப்படும் இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டாருன்னா எந்த எல்லா அமைச்சரையும் கலைக்கப்படும் ரைட்டா இதுதான் கூட்டு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா இந்த அமைச்சர்கள் பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்டா இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தி லோக்சபா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தொண்ணூத்தோராவது அமெண்ட்மெண்ட் படி வந்துருக்கும் இதில் மினிஸ்டரை பொறுத்து இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரை பொறுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இதுதான் இதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து பார்க்கணும் தென் பார்லிமெண்ட் பட்ஜெட் பில் மணி பில் ஒரு சைடு வந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு கிளாஸ் எனக்கு வந்து தேவைப்படும் ரைட்டா அது முடித்த பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் காசி சுடிசரி இன்னும் மூணு கிளாஸ் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றரை மணி நேரமாக வச்சோம்னா ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு மணி நேரம் வச்சோம்னா இது அதுக்கப்புறம் லோக்சபா கரப்ஷன் பாடிஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒரே ஷாட்டில் முடிச்சு விட்லாம் மேக்ஸிமம் மூணு கிளாஸ் அல்லது ரெண்டு கிளாஸ் ஆறு கிளாஸ் பிளான் பண்ணோம் ஸோ ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸோ கொஞ்சம் நமக்கு டைம் தேவைப்படுது மூணு கிளாஸ் ஆறு ஆறு நம்ம வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சு ரெண்டு கிளாஸாக கூட முடிச்சிடலாம் மீண்டும் நம்ம வந்து நாளைக்கு சந்திப்போம் நான் கொடுக்குறத மட்டும் படிச்சிங்கன்னா போதும் அதுதான் உங்களுக்கு தேர்வில் வந்து நூறு சதவீதம் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்ம ஆச்சரியக்கல்வி புத்தகத்தை ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த டாபிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை மட்டும் பாருங்கள் தமிழ் பாட போதிக்கு இதை ஃபுல்லாக ஒரு ரீடு உட்காந்து ரெண்டு நாள் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ கியூனியர்ஸ்ஆர்பி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஜிகே புத்தகம் இதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமாக வந்து எக்ஸாமில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை மட
உங்களுடைய மெயின் இதாக வந்திருக்கும் தயவுசெய்து யாரும் யாரையும் வந்து ஏமாற்றாதீங்க யார் பொருளுக்கு வந்து ஆசைப்படாதீங்க ரொம்ப நேர்மையாக இந்த தெருவை அணுகி தோத்தாலும் பரவாயில்ல நேர்மையாக வந்து தோத்து போங்க யாரும் தோக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து சொல்லலை எதுக்கும் ஆசைப்படாமல் எதுக்குன்னா அடுத்தவங்க பொருளுக்கோ அடுத்தவங்க இதுக்கோ வந்து ஆசைப்படாமல் நேர்மையான முறையில் நீங்கள் வந்து தேர்வு அணுகுங்க நேர்மையற்ற முறையில் நீங்கள் செயல்படும் போது அது உங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பாதிக்கும் அதனால் ரொம்ப நேர்மையாக செயல்படுங்க அடுத்த வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டீனுக்கு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நம்ம ரெகுலராக யூடியூப்லேயும் அப்லோட் பண்ணுவோம் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா தேங்க்யூ உங்களுடைய கருத்துக்களை ஆச்சரியக்கல்வி